Hello students, welcome to my channel Roots of Economics. In this video, we are going to cover the topic Policy Measures to Control Inflation. Students, inflation will a chapter ko hum already cover kar chuke hain in detail. Agar aapne wo videos nahi dekhi hain, aap playlist mein check kar sakte ho. Humne wahan pe ye topic deliberately chhod diya tha, kyunki is topic ko samajhne ke liye aapko monetary policy and fiscal policy ka meaning pata hona chahiye tha. But now since I have covered the topic monetary policy and fiscal policy, I am hoping ki aapne wo dekh liya hai. Nahi dekha hai, to aap please ek baari playlist mein check kar sakte ho. Clear? So monetary policy and fiscal policy ke meaning ko samajhne ke baad now you all are in a situation to understand this topic which is policy measures to control inflation. Agar economy mein inflation a gai hai to economy mein kis tarike ki changes kare jaye? Kaun kaun si policy mein changes kare jaye ki inflation kaun kya kar sake control kar sake? Clear? So students, jaysse ki aap padhi chuke hai ki humari major do policy hoti hai monetary policy and fiscal policy. तो इन्हीं पॉलिसी में चेंजेस करके हम क्या करते हैं हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि इस टॉपिक को मैंने क्यों छोड़ दिया था अगर मैं ये टॉपिक आपको पहले ही करा देती तो वहां पे मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी का मीनिंग ना क्लियर होने के कारण आपको डिफिकल्टी आ सकती थी सो नाउ सिंस यू हैव कवर्ड दो टॉपिक इन डिटेल आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा दिस पर्टिकुलर टॉपिक सो लेट स्टार्ट सो यहां पे सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके हम इन्फ्लेशन को क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं तो हमने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके हम क्या करेंगे इन्फ्लेशन को एलिमिनेट करेंगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट याद करिए हमने पढ़ा था सी आर आर विच वॉज द कैश रिजर्व रेशियो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मैं दोबारा डेफिनेशन आपको नहीं दूंगी अगर आपको अभी भी डाउट है इंस्ट्रूमेंट्स में आप वो वीडियो को चेक कर सकते हो क्लियर सी आर आर वॉज द कैश रिजर्व रेशियो तो यहाँ पे जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन का मतलब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से लोगों के पास ज्यादा पैसा है तो इकोनॉमी में हमारा सेंट्रल बैंक कैसे एक्शन लेगा इस तरीके के एक्शन की हमें इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है मनी सप्लाई रिड्यूस होगा ऑटोमेटिकली इकोनॉमी के पास पैसा कम होगा और डिमांड हम क्या कर पाएंगे रेगुलेट कर पाएंगे तो ऐसा करने के लिए हमें सीआरआर को क्या करना चाहिए हम सीआरआर को इंक्रीज कर देंगे सीआरआर को इंक्रीज करने का मतलब है कि अब सारे कमर्शियल बैंक को अपने एनडीटीएल में से जो अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास रखवाना था वो अब ज्यादा अमाउंट रखवाना है ज्यादा अमाउंट रखवाने का मतलब क्या है कि अब हमारे कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा उनके पास कम पैसा बचेगा तो वो पब्लिक को भी लोन क्या दे पाएंगे कम दे पाएंगे तो हमारा मनी सप्लाई इकोनॉमी में रिड्यूस हो गया और जैसे ही हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई रिड्यूस होगा हमारी इकोनॉमी के पास पैसा कम होगा ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी और यही तो हम करना चाहते थे डिमांड सप्लाई से ज्यादा था जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ रही थी तो हमने डिमांड को कम कर दिया बाय रिड्यूसिंग द मनी सप्लाई और हमने किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करा कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज करके सिमिलरली द सेकेंड पॉइंट विच इज द स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो दैट इज द एस एल आर यहाँ पर ये भी क्या है हमारी एक लीगल रिजर्व रेशियो है तो यहाँ पे भी सेम चीज हम करेंगे हम एस एल आर को इंक्रीज कर देंगे अब सारे बैंक को क्या करना पड़ेगा अपने एनडीटीएल में से ज्यादा रिजर्व रखनी है अपने पास तो अगेन उनके पास क्या रहेगा कम पैसा बचेगा अब काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा डाउट होता है वो आगे से क्वेश्चन करते हैं कि मैम अगर हम अपने एस को अपने पास रख रहे हैं तो पैसा तो बैंक के पास ही है तो पैसा कम कैसे हुआ एस एल आर इज दी रिजर्व अगर बैंक एस में कुछ पैसा रख रहा है उस पैसे को कमर्शियल बैंक लोन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं तो अगर हमारे सेंट्रल बैंक ने गाइडलाइन दी है एस को इंक्रीज करा है सारे कमर्शियल बैंक अब क्या करेंगे एस में ज्यादा पैसा रखेंगे रिजर्व बढ़ जाएंगी तो कमर्शियल बैंक के पास जो लोन देने के लिए पैसा बचेगा वो कम बचेगा तो ऑटोमेटिकली वो कम लोन देंगे इकोनॉमी में मनी सप्लाई हमारा रिड्यूस करेगा और इकोनॉमी में हमारी डिमांड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी क्लियर है नेक्स्ट हमारा पॉइंट था रेपो रेट रेपो रेट हम यहाँ पे क्या करेंगे सोचिए जरा आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन से सोच सकते हैं 
आजकल हम रेपो रेट को क्या कर रहे हैं अभी जो रिसेंट मॉनिटरी पॉलिसी आई थी उसमें हमने रेपो रेट को कम किया था क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि मनी सप्लाई बढ़े लोग ज्यादा डिमांड करें लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक कि हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मतलब हमें मनी डिमांड को कम करना है लोगों के पास पैसे को कम करना है तो हम क्या करेंगे एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए हम मनी सप्लाई को कम करना चाहेंगे और सेंट्रल बैंक किस तरीके से यूज करेगा रेपो रेट को रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा जैसे ही सेंट्रल बैंक रेपो रेट को इंक्रीज करेगा तो सारे कमर्शियल बैंक को अब जो लोन मिला करता था सेंट्रल बैंक से वो महंगे में मिलेगा क्या कमर्शियल बैंक लोन लेंगे अब सेंट्रल बैंक से लेंगे बट कंपेरेटिवली कम लेंगे क्योंकि उनको अब लोन महंगे में मिल रहा है इसीलिए वो कम लोन लेंगे और उनको लोन कम मिला तो वो आगे भी हमें क्या करेंगे आम जनता को पब्लिक को भी लोन्स कम देंगे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हुआ हमारी डिमांड कम हो गई और हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई नेक्स्ट हमारा पॉइंट था रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को क्या करना चाहिए रिवर्स रेपो रेट भी रेपो रेट की तरह ही मूव करता है क्लियर जैसे कि मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स वाली वीडियो में भी बताया था रिवर्स रेपो रेट को भी हम इंक्रीज कर देंगे रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करने का मतलब है कि हम कमर्शियल बैंक को एक तरीके से एक लालच दे रहे हैं कि आप अपना पैसा हमारे पास रखो हमारे पास मतलब सेंट्रल बैंक कह रहे हैं कमर्शियल बैंक से कि आप अपना पैसा हमारे पास पार्क करो हम आपको उसके ऊपर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे तो कमर्शियल बैंक इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो अपने पैसे को सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा रखना चाहेंगे क्योंकि उनको रिवर्स रेपो रेट क्या मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है आई होप यू रिमेम्बर द मीनिंग ऑफ रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक गिव लोन टू द सेंट्रल बैंक या अदरवाइज कमर्शियल बैंक दे आर पार्किंग देयर मनी विद द सेंट्रल बैंक तो वो ज्यादा मनी पार्क करेंगे क्योंकि उनको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है अब उन्होंने पैसा अगर सेंट्रल बैंक के पास पार्क कर दिया तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचा वो लोन कम दे पाएंगे उनके लोन देने की कैपेसिटी रिड्यूस कर जाएगी तो ये जो मैं आपको वर्ड्स बोल रही हूँ दीज आर द की वर्ड्स लोन कैपेसिटी रिड्यूस कर जाना देन हमारी मनी सप्लाई कम हो जाना एग्रीगेट डिमांड रिड्यूसेस एंड ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल हो जाएगी नेक्स्ट हमने इसमें पॉइंट पढ़ा था बैंक रेट बैंक रेट भी रेपो रेट की तरह होता है तो अगर रेपो रेट को इंक्रीज करा है तो बैंक रेट को भी हम क्या करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम बैंक रेट को इंक्रीज करेंगे क्लियर बैंक रेट को इंक्रीज करने का मतलब है कि अब कमर्शियल बैंक जो लॉन्ग टर्म बेसिस के लोन लेते थे सेंट्रल बैंक से वो उनको महंगे में मिलेंगे तो वो लोन्स कम लेंगे उनके पास लोन्स कम आएंगे तो कमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे पब्लिक को लोन्स कम देंगे और अगर मान लो कि आपको ये लगता है कि नहीं मैम वो लोन्स कम नहीं लेंगे अगर वो लोन उतने ही ले सके तो उतने लोन्स अगर वो ले भी लेते हैं तो वो काफी महंगे रेट पे लेंगे तो अगर वो पब्लिक को लोन देते हैं कमर्शियल बैंक को क्योंकि महंगे में लोन मिल रहा है सेंट्रल बैंक से तो कमर्शियल बैंक जब हमारे हमें पब्लिक को लोन देते हैं तो वो उस रेट को भी क्या कर देंगे लेंडिंग वाले रेट को इंक्रीज कर देंगे तो आम जनता क्या करेगी कमर्शियल बैंक से कम लोन लेना चाहेगी इन शॉर्ट इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा लोगों के पास पैसा कम है डिमांड कम करेंगे और हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी नेक्स्ट आपका पॉइंट था इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन वो सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक इस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक क्या करेगा इस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा क्योंकि जब सेंट्रल बैंक सेल करेगा तो कोई ना कोई खरीदेगा खरीदने का मतलब क्या है कि वो सेंट्रल बैंक को जाकर पैसा देंगे और सेंट्रल बैंक यही तो चाहता था सेंट्रल बैंक इकोनॉमी से लिक्विडिटी को स्क्वीज करना चाहता है इक्विडिटी को एक तरीके से इकोनॉमी में रिड्यूस करना चाहता है क्लियर तो ऑटोमेटिकली जैसे ही सेंट्रल बैंक सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी तो कमर्शियल बैंक ने बदले में सेंट्रल बैंक को दिया पैसा कमर्शियल बैंक के पास बचा कम पैसा कम पैसे का मतलब कि उनकी लोन देने की कैपेसिटी रिड्यूस कर गई जिसकी वजह से हमारा कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे कम लोन्स देंगे मनी सप्लाई रिड्यूस करेगा इंडिया डिमांड रिड्यूस करेगा और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा 
लास्ट हमारा था मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी तो जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था एक ट्रिक याद करने का तरीका कैसे इन ट्रेड्स को रिमेम्बर करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एम क्या होता है रेपो रेट से ज्यादा होता है और एम पे भी क्या मिल रही है एम एस एफ मीन्स वॉट मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी तो यहाँ पे भी कमर्शियल बैंक को अर्जेंट बेसिस पे लोन मिल रहा है ओवर बेसिस पे तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे एम के रेट को इंक्रीज कर देंगे ताकि कमर्शियल बैंक क्या करे कम लोन ले कम लोन लेंगे कम लोन देंगे आगे पब्लिक को मनी सप्लाई रिड्यूस करेगी डिमांड का इन्फ्लेशन कंट्रोल सो ये हमने क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे हैं अभी सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के लेकिन हमने क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी बने थे तो वहां पे भी आप वहां के कोई भी दो या तीन पॉइंट को अपने आंसर में लिख कर आ सकते हो ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं मॉरल सुशन अब मॉरल सुशन में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जो लेटर्स लिखता है जिसमें वो गाइडलाइंस देता है कि कमर्शियल बैंक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो उन लेटर्स में ये लिखा जाएगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है तो इसीलिए कमर्शियल बैंक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपको इकोनॉमी को कम लोन्स देने चाहिए ठीक है तो एक तरीके से उनको सिर्फ गाइड किया जाएगा उनको एक एडवाइस दिया जाएगा उनको परसुएट किया जाएगा कि इकोनॉमी के इंटरेस्ट के लिए अभी ज्यादा लोन देना सही नहीं है सो दिस विल कम अंडर मॉरल सोल्यूशन फिर हमने पढ़ा था अबाउट द डायरेक्ट एक्शन अगर कमर्शियल बैंक हमारे सेंट्रल बैंक की बात नहीं मान रहा तो क्या कर सकता है सेंट्रल बैंक डायरेक्टली हमारे कमर्शियल बैंक को गाइडलाइंस देगा कि दिस इज द वार्निंग अब आपने लोन नहीं देना क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही है तो वहां पे हमारा सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पनिशमेंट्स भी दे सकता है हमने उसको डिटेल में कवर किया था इंस्ट्रूमेंट्स में तो आपको वही यहाँ पे पॉइंट लेते हैं फिर हमने बात करी थी राशनिंग ऑफ क्रेडिट राशनिंग ऑफ क्रेडिट में हम सेंट्रल बैंक क्या करेगा कमर्शियल बैंक को गाइडलाइंस देगा कि ऐसे सेक्टर्स को लोन मत दो जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है राधर ऐसे सेक्टर्स को टारगेट करो जहां पर अभी डिमांड बढ़ने के चांसेस हैं ठीक है तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट भी हमारा चेंज हो जाएगा हमें किसको लोन देना है डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट हमारा सेंट्रल बैंक यहाँ पे क्या करेगा इस तरीके से चेंज करेगा कि इकोनॉमी में एग्रीकेट डिमांड ना बढ़े और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ने से रोकने का मतलब क्या है ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल कर लिया फिर लास्ट हमने एक पॉइंट पढ़ा था उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट आई होप यू रिमेम्बर द मीनिंग ऑफ मार्जिन तो यहाँ पे मार्जिन को क्या करेंगे यहाँ पे हम मार्जिन को इंक्रीज कर देंगे मार्जिन को इंक्रीज करने का मतलब है कि अगर अब आपको लोन लेने जाना है तो आपको वो वाला पैसा जो मार्जिन वाला पैसा था वो जो खुद से फाइनेंस करना था वो अब ज्यादा फाइनेंस करना पड़ेगा तो सब लोगों को लगेगा लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम अभी टाइम नहीं है लोन लेने का क्योंकि मार्जिन वो ज्यादा देना पड़ेगा तो लोग डिस्करेज हो जाएंगे और वो हमारे कमर्शियल बैंक से लोन नहीं लेंगे सो दिस वॉज द क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट तो इन शॉर्ट हमने मॉनिटरी पॉलिसी को यूज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया तो अब नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल पॉलिसी मेजर्स जैसे मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है उसके अलावा दूसरा क्या मेथड होता है कि हम फिजिकल पॉलिसी को यूज करें और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें और कभी कभी इकोनॉमी में इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज हम मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को साथ में यूज करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए तो बात कर लेते हैं फिजिकल पॉलिसी की क्या होता था फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी में दो टूल्स को कंसिडर करता है एक रेवेन्यू पॉलिसी और दूसरा हमारा होती है एक्सपेंडिचर पॉलिसी रेवेन्यू गवर्नमेंट को रेवेन्यू बेसिकली कहां से आता है टैक्स कलेक्ट करके तो रेवेन्यू पॉलिसी में हम क्या करेंगे टैक्सेशन को चेंज करेंगे अब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है हर इंसान ज्यादा डिमांड कर रहा है इसका मतलब उनके पास ज्यादा पैसे है तो हमारी टैक्सेशन पॉलिसी यहाँ पे कैसी होनी चाहिए गवर्नमेंट क्या करेगा टैक्सेस को इंक्रीज कर देगा टैक्सेस को जब हम इंक्रीज करेंगे तो हर इंसान के पास उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम आपकी इनकम में से अगर आप टैक्सेस को माइनस करते हो तो जो इनकम निकल कर आती है उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम जिसको फाइनली आप क्या करते हो अपने खर्चों के लिए यूज करते हो तो गवर्नमेंट ने करा टैक्सेस को इंक्रीज आपके पास बची कम इनकम आपकी परचेजिंग पावर हो गई कम ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे अब कम डिमांड करेंगे कम खर्चा करेंगे इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी और यहाँ पर गवर्नमेंट जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको ज्यादा टैक्स करता है उनके टैक्सेस को ज्यादा इंक्रीज करता है क्योंकि रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी की अगर हम इनकम को रिड्यूस कर पा रहे हैं 
तो इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली ज्यादा इनकम रिड्यूस हो जाती है और हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जल्दी से कंट्रोल हो जाती है सो दिस वॉज रिगार्डिंग द रेवेन्यू पॉलिसी जिसमें हमने टैक्स को यूज किया नेक्स्ट हमारी फिजिकल पॉलिसी में पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर पॉलिसी गवर्नमेंट जो भी खर्चे करता है डिफेंस पे एडमिनिस्ट्रेशन पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सारे खर्चे गवर्नमेंट करता है सोशल सर्विसेज के लिए तो गवर्नमेंट इस सिनारियो में जब इन्फ्लेशन चल रहा है अपने इस खर्चों को कम कर देता है गवर्नमेंट के खर्चों को हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्लियर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या है एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है इन आर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो यहाँ पे जो आपका एलिमेंट uh, है जी दैट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो अगर गवर्नमेंट अपने खर्चों को कम कर लेता है तो गवर्नमेंट अपने खर्चों को जहां जहां पे भी कर रहा था वहां को वहां पे करने के लिए जितने भी वो चीजें खरीदता था मान लो कि गवर्नमेंट ने रोड बनाना है ब्रिजेस बनाने हैं तो वहां के रॉ मटेरियल को गवर्नमेंट खरीदता था उसी को हम बोलते थे वॉट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो ऑटोमेटिकली अपने खर्चों को कंट्रोल कर कर भी गवर्नमेंट क्या कर रहा है गुड्स की डिमांड को रिड्यूस कर रहा है और इकोनॉमी में क्या हो जाएगी डिमांड रिड्यूस होने की वजह से इकोनॉमी में हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी सो दिस वॉज अबाउट द फिजिकल पॉलिसी तो ऐसे ही हम मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी और समटाइम्स द मिक्स ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी को यूज करके हम इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं सो विद दिस टॉपिक स्टूडेंट्स यू हैव डन ऑल द टॉपिक रिलेटेड टू इन्फ्लेशन अब इन्फ्लेशन से आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप मेरी वीडियो देखकर उसको कवर कर सकते हैं